金贵。都办妥了，只是我不明白，殿下你这么做究竟是何用意？本王也只是推测而已。你要记住，只要大殿里响起女人的哭泣声，就开始。早一分不行，晚一分也不行。记住了吗？楚王明意。进献受礼。此子还迎主，孙孙日月齐。寿春接寿玉，望国尽前起。儿臣恭祝父皇寿比天齐。楚王献明海通宝一枚。父皇，这闵国公真是心思巧妙啊！他私铸的明海通宝，用的材料竟比我朝廷所铸长溪通宝少了一株还多。儿臣敬献这枚通宝，请父皇。借鉴这开元节流的妙法儿，放肆！安不忘危，臣所愿。愿思危困，必无危。父皇，明鉴。哼，好一个愿思危困，必无危啊！周渊，老奴在，替朕好好收着。老奴遵旨。凭什么？谢父皇。永寿宫王才人，魏王宁齐进献寿礼。臣妾恭祝陛下，颜开锦绣，命比乾坤久。好，朕长长久久活着，你也长长久久陪着朕，凭什么？谢陛下。紫英姑娘，你这是从何处得来的此物？这分明不是母妃为父皇备下的寿礼啊！殿下恕罪，奴婢只是在永寿宫取寿礼，也许是一时疏忽，拿错了。原来这金贵，妹妹早已备好了呀。启禀贵妃，臣妾当真不知此物从何而来。又为何在臣妾的宫中啊？哦，你什么都不知道。那魏王呢？你也不知道，此为何物吗？回禀贵妃，此物看着像是父皇收藏传位诏书的金贵要略。陛下，陛下将后宫交托于臣妾，实在有余。如今，竟有人在后宫仿造金贵，其心可疑
，幸得上天庇护，在陛下寿诞之日，奸计败露，还请陛下彻查此事。臣妾失职，自愿受罚。魏王可有话说？儿臣始终只有一句话：雷霆雨露，俱是君恩。只要这金贵之中乃父皇所愿，同样也是儿臣所愿。儿臣想让父皇务必相信。无论何时、何事，儿臣与母妃对父皇之心从未改变。儿臣一直都是那个听父皇话的齐儿，母妃也还是那个视父皇为天的往事。请父皇明鉴。七弟，为兄本与你是同心的，金贵之中，乃是父皇所愿，即是儿臣所愿。时至今日，你母妃宫中藏匿着这仿制的金贵要略，七弟，不得不让人怀疑啊！你是想偷天换日，夺嫡篡位吗？没有，七儿什么都没做过。他什么都不知道啊！哦，他什么都不知道，那是王才人，你一手操办的了。我，臣妾什么都没做过，陛下明鉴啊！七弟，听为兄一句劝吧，向父皇认个错，知错能改，父皇一定会宽宥你们母子。陛下，妾什么都不知道。陛下明鉴，臣妾也从未见过此物啊！陛下明鉴呀！王才人，你真的什么都没做吗？若要人不知，除非己莫为。楚王殿下，你这是何意呀、啊？难道你要包庇他们母子？本王有哪一句话是在包庇他们母子？我哪一句话不是在帮着贵妃你？逼王才人说出实情呢？你没有听明白吗？陛下，夺嫡篡位乃是关系社稷的死罪，还请陛下将这母子二人押至宗正寺受审。王才人，这一幕是不是很熟悉啊？在你的宫里发现了原本不属于你的东西，之后你就犯下了谋逆之罪。是。就跟当年一模一样。王才人，休要胡言乱语，罪加一等。天理循环，报应不爽。十八年前的幽魂犹在，你还想一错再错吗？王才人，报应，报应啊！母妃。记得儿臣跟你说的话吗？无论发生何事，佛祖都会保佑你的。你什么都没有做，父皇。儿臣恳请父皇，将宫女子音押下去，严加审问，方能知晓此事究竟是何人所为。陛下
，王才人已经亲口承认有罪，还请陛下将他押至宗正寺。宗正寺，本王很熟。本王在那儿度过了凄苦无依的八年，那儿什么都没有，除了狱卒。我只能跟树木和窗外的鸟儿说话。你到底做了什么？你愿意让七弟步入本王的后尘吗？他可什么都没做。我的妻儿什么都没做。对他什么都没做，而你做了什么？母妃，母妃，母妃，你做了什么？老天会保佑你的，母妃。陛下，母妃。回来了，是。他回来了，他回来了，他回来了。母妃，你什么都没有做。妻儿，婆祖也保佑不了我。你什么都没有做，母妃。害死了谁？你说，是我害死了他。王才人，说出来，我什么都没有。母妃，陛下，陛下，都是臣妾的错，臣妾有罪。十八年前，十八年什么？十八年前发生了什么？陛下